ദൂരദർശന്റെ എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സാമൂഹ്യ പാഠത്തിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്നേഹസാന്ദ്രമായ സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പാഠം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ കേരളവും ഇന്ത്യയൊക്കെ ഒരുപാട് മുന്നിലെത്തി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ പലപ്പോഴും സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യകാര ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതായി നാം കാണാറുണ്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് സുസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നമുക്ക് പലർക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയില്ല എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ അതിസുശക്തമായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന ഇന്ന് അതേക്കുറിച്ചാണ് സാമൂഹ്യ പാഠം പ്രിയ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഏത് സംശയവും താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം ഇന്ന് അതേക്കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായി നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഹെൽത്ത് സ്കീം ചീഫ് മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ പ്രിയ എം സുന്ദരമാണ് മേഡത്തെ സ്നേഹാദരപൂർവ്വം നമുക്ക് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം മേഡം നമസ്കാരം നമ്മൾ വളരെ നല്ലൊരു ഏരിയ ആണെന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് അല്ലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ ബൃഹത്തായ ഒരു പദ്ധതിയാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പേര് തന്നെ അന്വർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു പദ്ധതിയാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഭാരതത്തിലെ എല്ലാ പൌരന്മാർക്കും ആരോഗ്യം എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബൃഹത് പദ്ധതി തന്നെയാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണുള്ളത് ഒരെണ്ണം ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് സെന്ററുകൾ അതായത് ആരോഗ്യക്ഷേമ കാര്യാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇന്ത്യ ആകമാനം പ്രത്യേകിച്ചും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഒന്നര ലക്ഷത്തിലേറെ ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ വെൽനസ് സെന്റർ ഹെൽത്ത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ പോരാ വെൽനസ് എന്ന് കൂടെ പറയണം കാരണം ക്ഷേമവും കൂടെ അവർ അതിനകത്ത് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് ഹെൽത്ത് അഥവാ വെൽനസ് സെന്ററുകൾ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഹെൽത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെൽത്ത് സംരക്ഷണം അതായത് സ്വാസ്ഥ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ ഒരാൾക്കൊരു ഒരു രോഗം വന്നു ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങൾ വന്നാൽ പലരും ചിലപ്പോൾ അത് മറികടന്നു എന്ന് വരും പക്ഷെ ഒരു സർജറിയോ പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമർജൻസി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്തെങ്കിലും സംഗതികൾ വന്നു പോയാൽ അവരുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത തന്നെ മാറി മറിഞ്ഞു പോകും അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് ഏറ്റവും കീഴേക്കിടയിലുള്ള ഡിപ്രൈവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന തീരെ ഒരു വരുമാനവും ഒരു സാഹചര്യത്തിലും ഒരു ആരോഗ്യരക്ഷ കിട്ടില്ല എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവർക്കായിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ബൃഹത്തായ ഒരു പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഗുണഫലം ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞു സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരുപക്ഷെ തോന്നാം ബി പി എൽ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എ പി എൽ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് അവർക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിനകത്തുള്ളൊരു ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളൊരു സംശയം തോന്നാനിടയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും എ പി എൽ ബി പി എൽ എന്നുള്ള കാർഡിൽ നിന്നും തന്നെ ഈ കാർഡൊന്നും പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് വിഭാഗക്കാരുണ്ട് യാചകർ അതുപോലെ തന്നെ വഴിവക്കിൽ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നവർ പിന്നെ ഒട്ടരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സമൂഹം ഉണ്ടല്ലോ നാടോടികൾ പിന്നെ ട്രൈബ്സ് ട്രൈബൽ ഏരിയാസ് ഒരുപാട് ട്രൈബ്സ് ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒട്ടും ഒട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ വരുമാനം എന്ന് പറയാനില്ലാത്ത ആളുകളെ ലാക്കാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണിത് അതായത് ഒരു എൻ എസ് എസ് ഒയുടെ ഒരു സർവേ ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുപത്തി അവരുടെ എഴുപത്തി ഒന്നാമത്തെ സർവേ അവർ നടത്തിയപ്പോൾ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിൽ എൺപത്തി ഒൻപത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും നമ്മുടെ അർബൻ മേഖലയിൽ എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾക്കും ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അല്ല അഥവാ ഹെൽത്ത് കവറേജ് ഇല്ലാത്തവരാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നാൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചെലവായി പോകും എന്നുള്ളത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓവർകം ചെയ്യണം അതിനെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട്
അതായത് ഒരു ഒരു രീതിയിലും വരുമാനം ഇല്ലാത്ത കുറെ ആളുകളുണ്ട് ആ വിഭാഗത്തിനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അതിൽ ആളുകളും ഏത് കുടുംബങ്ങൾക്കാണ് ഈ പദ്ധതി വേണ്ടത് എന്നുള്ളതും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻറോൾഡ് ആണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിനെ സമീപിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സി എസ് സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഏജൻസികളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഐ ഡി പ്രൂഫ് വെച്ചിട്ട് ഓൺലൈനിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഭാർഗവൻ ചേട്ടാ മറ്റെന്തെങ്കിലും സംശയം ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഓക്കെ വിളിച്ചത് സന്തോഷം താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ് ഓക്കെ ബൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് ഏതൊക്കെ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കാണ് ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അതെ അത്തരത്തിൽ തീരെ അതായത് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നില് ഒരു സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സെൻസസ് നടത്തിയിരുന്നു ആ സെൻസസിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് ഈ ഡിപ്രൈവ്ഡ് ഏരിയയിലുള്ള ആളുകളെ ഡിപ്രൈവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കണ്ടെത്തിയത് അവരെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ എന്നിങ്ങനെ പല വിഭാഗങ്ങളായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി ആരൊക്കെയാണ് ഒന്നും ഒരു ഓരാനുകൂല്യങ്ങളും ഒരു തരത്തിലും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള ആളുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ ഡേറ്റാ ബേസ് ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പദ്ധതി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതെ ശരി മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ അലിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആൾക്കാര് മാനസിക വിഭ്രാന്തിയുള്ള ആൾക്കാര് ഇവരുടെ ഒക്കെ കണക്ക് എടുത്തിട്ടാണോ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന പരിരക്ഷ നൽകുന്നത് അതെ തീർച്ചയായിട്ടും സെൻസസ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയായിരുന്നു സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ജാതി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഫെബ്രുവരി ട്വന്റി എയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് ഒരു കണക്കെടുപ്പുണ്ട് സെൻസസിന്റെ അതായത് റോഡിൽ ഇറങ്ങി റോഡിൽ കിടക്കുന്നവരുടെയും റോഡിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്നവരുടെയും കണക്കെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തതിന്റെ പിൻബലത്തിലാണ് പുതിയൊരു ഡേറ്റാ ബേസ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് ഇവർക്ക് ഇവരെല്ലാം എൻറോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ എൻറോൾ ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓ അത് ശരി അപ്പൊ ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ പോലും പരിഗണിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല ഇതിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ചികിത്സാ രീതികളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എൻറോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനടുത്ത പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് ശരിക്ക് ബെനിഫിഷ്യറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഉപഭോക്താക്കൾ അതിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആശുപത്രികളാണ് ഇത് കിടന്ന ചികിത്സയ്ക്ക് മാത്രം ഇൻ പേഷ്യന്റ് ആയാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു സംവിധാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇതൊരു ഇൻഷുറൻസ് മാതിരിയാണ് ഹെൽത്ത് അഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് അതായത് അൻപത് അൻപത് കോടിയോളം ജനവിഭാഗത്തെ ഇവർ തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അൻപത് കോടിയോളം വരുന്ന ആളുകളുടെ പേരനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളതും അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് അവരുടേതായ അടുത്തുള്ള ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലോ ഇതിൽ എൻറോൾ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എംപാനൽ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് ആശുപത്രികളിലോ അവർക്ക് ചികിത്സാ സഹായം തേടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓ അത് ശരി അത് ശരി പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ഇതിനൊക്കെ ഇതിൽ അംഗീകാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ അതിന് പി എം ജെ എ വൈയുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് പി എം മേര പി എം ജെ എ വൈ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എംപാനൽ ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ ഒക്കെ ലിസ്റ്റും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ എല്ലാത്തിലും തന്നെ ഇത് അവൈലബിളും ആയിരിക്കും അത് ശരി വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം മേര പി എം ജെ എ വൈ എം ഇ ആർ എ പി എം ജെ എ വൈ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഐ എൻ നമ്മുടെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഒട്ടേറെ മുന്നിലാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ കേരളത്തിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഗുണഫലം എത്രത്തോളം എത്തി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും കേരളത്തിൽ ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെൽത്ത് അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ നമ്മൾ എത്രയോ മുന്നിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗോൾസ് ന്യൂനേറ്റൽ ഡെത്ത് റേറ്റ് ന്യൂനേറ്റൽ മോർട്ടാലിറ്റി അതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾ തന്നെ താരതമ്യേന കേരളത്തിൽ കുറവാണ് ഈ ഒട്ടര അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഡിപ്രൈവ്ഡ് കാറ്റഗറി താരതമ്
സാർ ഇത് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കൊക്കെയാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്നതിനെ കുറിച്ച് അപ്പൊ അതെല്ലാം എൻറോൾഡ് ആണ് അല്ലാത്തവർക്ക് അവരുടെ അടുത്തുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഇതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ അറിയാൻ സാധിക്കും എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ എൻറോൾഡ് ആകേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ രേഖകളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതും അവിടെ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ സഹായം ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ചേട്ടാ അപ്പൊ അങ്ങനെ സംശയം ആർക്കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിളിച്ച സന്തോഷം താങ്ക് യു ഫോർ കോളിങ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ താഴെ വെബ് ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ അറിയാൻ സാധിക്കും ഏതൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലുകളാണ് അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഭാരതത്തിൽ ഭാരതത്തിൽ ഇപ്പോ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ശിശു മരണം കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ അപ്പോ അവിടുത്തെ നോക്കുമ്പോൾ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പദ്ധതിയുടെ പ്രാധാന്യം ഏറുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ ഒരു ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ പദ്ധതി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ട് മേഖലകളിലാണ് ഒന്ന് നിയോനേറ്റൽ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മേഖല അതായത് നവജാത ശിശു പരിചരണം ആ മേഖലയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്ട്രക്ടമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗർഭപാത്രം എടുത്തു മാറ്റുന്ന ഒരു ശസ്ത്രക്രിയയുണ്ട് അത് രണ്ടുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് സ്ത്രീ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ഉപഭോക്താക്കളായിട്ട് വരുന്നത് സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണെന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം നവജാത ശിശു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയല്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് മിക്കവാറും ഈ ന്യൂനേറ്റൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയും നവജാത ശിശു മരണ നിരക്ക് അത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഝാർഖണ്ഡ് അതുപോലെ അരുണാചൽ പ്രദേശ് തുടങ്ങിയ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഇവരുടെ ഈ ക്ലെയിമുകൾ ഒരുപാട് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതും പബ്ലിക് പബ്ലിക് മേഖലയിൽ അതായത് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലും അതുപോലെ തന്നെ എംപാനൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ നിന്നും ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ക്ലെയിമുകൾ വരുന്നതായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഇനി ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്ര യാത്ര ഓക്കെ മാഡം അടുത്ത കോൾ ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠമാണ് ആരെ വിളിക്കുന്നത് എവിടെന്നാ സുമ വിളിക്കുന്നത് ശരി ശരി സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ടി വിയുടെ ഓൺലൈൻ കുറച്ച് വെക്കണം ടി വി ശ്രദ്ധിക്കരുത് ഫോണിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് സംസാരിക്കണം കേട്ടോ ചോദിച്ചോളൂ സാർ ഈ ജൻസൻ യോജന പദ്ധതിയെ ഈ അഞ്ചു ലക്ഷം പേരെ ചികിത്സ പദ്ധതിയാണെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ അതെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് കവറേജ് ഒരു വർഷത്തിൽ മാക്സിമം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ കവറേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണിത് ഒരാശുപത്രിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതില് ഇതിന് നിങ്ങൾ ഇതിൽ അർഹരാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഓൺലൈന് ഓൺലൈനിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം അല്ല എങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ താഴെ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അതിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അക്ഷയ സെന്റർ പോലെയുള്ള സഹായം കിട്ടുന്ന ഡിജിറ്റൽ സഹായം ലഭ്യമാകുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളെ സമീപിച്ച് ആരാഞ്ഞാൽ മതിയാകും സന്തോഷം താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ് ഓക്കെ ബൈ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് എൻറോൾമെന്റിന്റെ ഒരു ആവശ്യകത അല്ലെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ വിളിച്ച പ്രേക്ഷകരെല്ലാം അതിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യകത എത്രത്തോളം എൻറോൾമെന്റ് ആവശ്യമില്ല പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻറോൾമെന്റും ഇതിനാവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള സംഗതി കാരണം ആരും പോയി ഓ എനിക്കിത് വേണം എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് തീർത്തും അവര് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്കൊക്കെയാണ് ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇത് ആദ്യഘട്ടമാണ് ഇതിന്റെ പരിണിത ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്താന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇന്നിപ്പോ നിലവിൽ സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതികൾ പ്രധാനമന്ത്രി സ്വാസ്ഥ്യ യോജന അതുപോലെ സി ജി എച്ച് എസ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഹെൽത്ത് സ്കീം എംപ്ലോയീസിനും പെൻഷനേഴ്സിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് സ്കീം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കീമുകളെ എല്ലാം കൂടെ യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് സബ്സ്യൂം ചെയ്ത് ഒടുവിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ സിസ്റ്റം
അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് ഒരുപാട് ഇപ്പൊ മാഡം പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഒരു രൂപ പോലും അടയ്ക്കണ്ട എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇത്ര ഇത്ര വർഷം അടയ്ക്കണമല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനകത്തും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഇടേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിലവിൽ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഈ ഡിപ്രൈവ്ഡ് കാറ്റഗറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതിൽ എല്ലാ വർഷവും ബജറ്റിൽ അലോക്കേഷൻ ഉള്ളതാണ് അതിൽ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെയുള്ള അഞ്ച് ലക്ഷം ഒരു ഒരു ഫാമിലിക്ക് മാക്സിമം കവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഈ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള കവറേജ് സർക്കാർ പൂർണ്ണമായും അതായത് ഒരു ക്യാഷ്ലെസ് പേപ്പർലെസ് ആയിട്ട് നിർവഹിച്ചുകൊള്ളും നിറവേറ്റിക്കൊള്ളും ഓ അത് ശരി ഇപ്പൊ ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും എത്ര ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള രോഗമാണെങ്കിലും പക്ഷെ അതിന് പാക്കേജസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോ സാധാരണ ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രിയിൽ സെൻട്രൽ ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രിയുടെ കീഴിലുള്ള പല സ്കീമുകളിലും ഇപ്പൊ സി ജി എച്ച് എസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ റെയിൽവേയിലുണ്ട് അങ്ങനെ പല സംവിധാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇ എസ് ഐ ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആയിട്ട് ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ട് സി ജി എച്ച് എസ് ആണ് ഇതിന്റെ പാക്കേജ് റേറ്റ്സ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പ്രൊസീജിയറുകളുണ്ട് ആ സർജറും സർജറിയും പാരാ സർജിക്കലും ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സിനും ഓരോ റേറ്റ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ റേറ്റിലായിരിക്കണം ഇവർക്ക് ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ ഈ റേറ്റ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത്ര റേറ്റിൽ വരില്ല പക്ഷെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് എംപാനൽഡ് ആകുമ്പോൾ അവര് സർക്കാരുമായിട്ട് ഒരു ഉടമ്പടി സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിന്റെ കീഴിലുള്ള രോഗികൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ റേറ്റിൽ തന്നെ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തു കൊടുക്കും എന്നൊരു ഉടമ്പടി മെമ്മോറാണ്ടം ഓഫ് എഗ്രിമെന്റ് എന്ന് പറയും അതുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ മെമ്മോറാണ്ടം പ്രകാരം മാത്രം അവര് ആ പാക്കേജ് മാത്രമേ അവർക്ക് ക്ലെയിം കിട്ടുകയുള്ളൂ ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ അത് ശരി അത് ശരി ഇപ്പോ ഈ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോകുന്ന അവർ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലുള്ളവർ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ വേറെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോവാമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ എല്ലാ ഇപ്പൊ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലുള്ളവർക്ക് വേറൊരു സംസ്ഥാനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പരിരക്ഷ കിട്ടുമോ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ സ്റ്റേറ്റിന്റെയും സെൻട്രലിന്റെയും ഒരു ഒരു ജോയിന്റ് വെഞ്ചറാണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ളൊരു സംരംഭമാണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റ് എൻറോൾ ആയാലും ആ സ്റ്റേറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻറോൾഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റേറ്റിൽ ഒരാൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിന്റെ ബെനിഫിഷ്യറി ആണ് അല്ലെ ഉപഭോക്താവ് ആണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അയാൾക്ക് ആ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും പക്ഷെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എൻറോൾഡ് അല്ല എങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ആശുപത്രികളിൽ ഇതെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ആണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ആശുപത്രികളിലും അവിടുത്തെ സർക്കാർ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസും എംപാനൽഡ് ആയിരിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ അന്ത്യ പരമ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ് പോർട്ടബിൾ അക്രോസ് ദ കൺട്രി അതായത് കൺട്രി രാജ്യത്ത് എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ഒരേ പരിരക്ഷ കിട്ടണം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരേ പരിരക്ഷ എല്ലാവർക്കും ജാതി മത സാമ്പത്തിക ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും ഒരേ പരിരക്ഷ കിട്ടണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ആരംഭം അത് ശരി ഇപ്പൊ ഈ ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിന്റെ പ്രവർത്തന നിലവാരം ഇപ്പോ ഇതൊരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ഇത് വന്നത് അല്ലെ അതെ ഈ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാര്യക്ഷമമായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് ഒഫീഷ്യൽ ലോഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അതിന്റെ അതിന് മുന്നേ തന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി തന്നെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ നടപടികൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഒരു ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ജില്ലകളിൽ ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടായിരുന്നു ലോഞ്ച് ചെയ്തത് അങ്ങനെ ഇടപെടുകയാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വരാം ഒരു കോൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠമാണ് ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ചേട്ടാ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം മാഡത്തിന് ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം ചികിത്സയ്ക്ക് മാത്രമേ ഈ കവറേജ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു നമുക്കിപ്പോ സാധാരണ രോഗികളെ
ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ വിളിച്ചത് സന്തോഷം താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിന്റെ പ്രവർത്തന നിലവാരത്തെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അത് അത്തരത്തിൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ വരും ഓരോ പാക്കേജ് അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ക്ലെയിം ആ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിയിൽ ഒരു രോഗിയെ ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിന് ഭാരത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള ഒരു രോഗിയെ ഒരു ബെനിഫിഷ്യറിയെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ചികിത്സിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ ക്ലെയിം സർക്കാരിൽ നിന്ന് പേയ്മെന്റ് കിട്ടും രോഗിക്കല്ല കിട്ടുക ഇത് കിട്ടുന്നത് ആശുപത്രിക്കാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രിയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ ആശുപത്രിക്കും പ്രൈവറ്റ് എംപാനൽഡ് ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ അവർക്കും ആ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമുള്ള റേറ്റ് കിട്ടും അത്തരത്തിൽ കിട്ടി ആ ക്ലെയിം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു നാഷണൽ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു സംഘടനയുണ്ട് അവര് ആ ക്ലെയിം എല്ലാം പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിരന്തരം ഇതിന്റെ അനാലിസിസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ആയിരുന്നു ഇത് ഒഫീഷ്യൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ആ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി തന്നെ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി നേരത്തെ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി തുടങ്ങിയ ആ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ക്ലെയിമുകൾ നമുക്ക് അന്ന് തന്നെ ആ ഇനോഗുറേഷനിൽ തന്നെ അഞ്ചാറ് ക്ലെയിമുകളോളം ഒരു മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ആ ക്ലെയിമിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം തുടർന്ന് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ ഉപഭോക്താക്കൾ ഇതിന്റെ ആനുകൂല്യം കൈപ്പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു കണക്കിലാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ജാർഖണ്ഡ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഉത്തർപ്രദേശ് അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഗുജറാത്ത് തുടങ്ങിയ മിക്കവാറുമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ മിക്കവാറും നോർത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് അതുകൂടാതെ മഹാരാഷ്ട്ര അങ്ങനെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കേസുകളും ഒരുപാട് ക്ലെയിംസും നമുക്ക് കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് വളരെ ത്വരിതഗതി തന്നെയാണ് ത്വരിതഗതിയിൽ തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അടുത്ത കോളിലേക്ക് പോകാം ഹലോ സാമൂഹ്യ സ്വാഗതം ആരാ വിളിക്കുന്നേ ഓക്കെ 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 ചേച്ചി സാമൂഹ്യ പാർട്ടി എനിക്ക് എഴുപത് വയസ്സായ എനിക്ക് പ്രായപരിധിയൊന്നുമില്ല ഒരു പ്രായപരിധിയോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളോ ഒന്നും അതിന് നിർണയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ചേരേണ്ടതല്ല ഇത് അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡന്റിറ്റി പ്രൂഫ് അതായത് റേഷൻ കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ വോട്ടർ ഐ ഡിയോ എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഓൺലൈൻ അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ആ ഓൺലൈൻ വഴി അമ്മയ്ക്ക് അത് ആരാഞ്ഞു നോക്കാം അമ്മ ഇതിൽ എൻറോൾഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അമ്മയുടെ പേര് ആ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അറിയാം ഇനി അഥവാ ആ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ല എങ്കിലും അമ്മ വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അമ്മയുടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് പുതുതായി ടെൻറോൾമെന്റ് മേടിക്കുകയും ചെയ്യാം തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അക്ഷയ സെന്ററോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസിയെ സമീപിച്ചാൽ മതിയാകും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ വിവരങ്ങളും ലഭിക്കും അമ്മയ്ക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതകളും പറഞ്ഞു തരും വേണ്ട ഹലോ ഹലോ പറഞ്ഞോളൂ ബി പി എൽ കാർഡാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട പന്ത്രണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ വരുമാനമൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് പൈസ കെട്ടി വെക്കേണ്ടി വരുമോ ഇല്ല പൈസ ഒന്നും കെട്ടി വെക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അത് നമ്മള് ബാങ്കിലാണോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലാണ് അതിൽ ചേരണ്ട എങ്ങനെയാണ് അല്ലല്ല എവിടെയും പോയി ചേരണ്ട അമ്മയുടെ പേര് അതിൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചുകൊള്ളും അതൊന്ന് ആരാഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നേരിട്ട് കണക്ക് എടുക്കുന്നതാണ് ആരൊക്കെയാണ് എന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഓക്കെ അമ്മ താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ് ഓക്കെ ബൈ ഇപ്പൊ പലർക്കും ഒരു സംശയം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് എൻറ്റർ ആവാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത് ആക്ച്വലി ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നേരിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് എന്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ എന്ന് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഒരു കണക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അവര് ഗവൺമെന്റിന്റെ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കേറി നോക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ മറ്റ് ഇതിൽ ഭാഗഭാക്കായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സി എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സർവീസ് സെന്ററുകൾ കോമൺ സർവീസ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സർവ
ഇനി അതിലില്ല വിട്ടുപോയിട്ടുള്ളവരാണ് എങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ വരുമാനമില്ലായ്മയും അവരുടെ കുടുംബ സാഹചര്യവും തെളിയിക്കാനുള്ള രേഖകൾ മാത്രം അവിടെ സമർപ്പിച്ചാൽ മതിയാകും അവർക്ക് ഓൺലൈനിൽ എൻറോളായി ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ശരി ബി പി എൽ കാർഡ് ഉള്ള ഉണ്ട് എന്ന് കരുതി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അംഗമാകണം എന്ന് നിർബന്ധവും ഇല്ല അല്ലേ നിർബന്ധമില്ല ഇല്ല ഇല്ല ബി പി എൽ കാർഡിലും കുറച്ച് വരുമാനം ഉണ്ടാകും ഇത് തീരെ വരുമാനമില്ലാത്ത ഒരു കാറ്റഗറി യാചകർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ താഴെ തട്ടിലുള്ള ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാത്ത ഗത്യന്തരം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പം ആൾക്കാർക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട എയിം ലക്ഷ്യം എന്തൊക്കെയാണ് മാഡം ലക്ഷ്യം എല്ലാ 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 രാജ്യങ്ങളെയും പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ ഇത്രയും വലിയൊരു വലിയൊരു രാജ്യമാണ് അത് വലുത എന്നതിലുപരി ജനസാന്ദ്രതയേറിയ ഒരു രാജ്യമാണ് ഇവിടെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും ആരോഗ്യം കൊണ്ട് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് എന്ന് തന്നെ പറയാം അല്ലെ അപ്പൊ അത് അത്തരത്തിൽ ഒരു ബൃഹത്തായ ഒരു പദ്ധതിയിലൂടെ മാത്രമേ ഇതിന് പോരായ്മകളും ഒരുപാട് കടമ്പകളും ഉണ്ടാകും തുടക്കത്തിൽ പക്ഷെ എന്നാലും അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഹെൽത്ത് കവറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനറൽ അസംബ്ലി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിന്റെ ജനറൽ അസംബ്ലി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഹെൽത്ത് കവറേജ് യൂണിവേഴ്സൽ ഹെൽത്ത് കവറേജ് അതായത് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് ഒരു കവറേജ് കിട്ടുക അതിനൊരു ഹെൽപ്പ് കിട്ടുക സപ്പോർട്ട് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു എയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് അതായത് നോ ഹങ്കർ സീറോ പോവർട്ടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ക്രൈറ്റീരിയ അവരൊരു പതിനേഴ് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം അച്ചീവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിന്റെ ഇപ്പൊ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ചില ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും സംശയം തോന്നാം ആയുഷുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കാരണം ആയുഷ് എന്നൊരു പേര് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരു സംശയം തോന്നും ആയുഷുമായിട്ട് ഈ ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിന് എന്തെങ്കിലും ബന്ധം ഉണ്ടോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ആയുഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ആയുസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം എന്നാലും ആയുഷ് മിനിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു മിനിസ്ട്രി ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയാണ് അതും ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഓരോ പുതിയ പുതിയ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് പുതിയ പുതിയ മാനങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ ഓരോരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ ആയുഷ് മിനിസ്റ്റർ പുതുതായിട്ടൊരു പ്രോജക്റ്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ വെൽനസ് സെന്റേഴ്സ് തുടങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ വെൽനസ് സെന്റേഴ്സിലെല്ലാം ആയുഷിലെ വിഭാഗവും ഉണ്ടാകണം പ്രധാനമായിട്ടും ആയുർവേദ യോഗ നാച്ചുറോപ്പതി യുനാനി യുനാനി ഹോമിയോപ്പതി ഇതെല്ലാത്തിലെയും ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡി ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് മെഡിസിൻ എന്ന് പറയരുത് നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ തന്നെ തനതായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ആയുഷ് ആയുഷ് വിഭാഗങ്ങളിലുള്ള എല്ലാ പരിചരണവും എല്ലാ രോഗികളിലും എത്തിക്കണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഈ വെൽനസ് സെന്ററുകളിലെല്ലാം ആയുഷ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകണം എന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരണം എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യം കിട്ടുക അല്ലെ ഏതിലൂടെയാണ് അവർക്ക് സൗഖ്യം കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അത് അടുത്ത കോളിലേക്ക് പോവാം ഹലോ ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠമാണ് ആരെ വിളിക്കുന്നത് പേര് പറയൂ ശരി ശരി സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ശരി മാഡത്തിന് ചോദിച്ചോളൂ എന്താന്ന് വെച്ചാല് പറഞ്ഞോളൂ ഞാനൊരു പേഷ്യന്റ് ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഓരോ ചികിത്സ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂറോളജി ചികിത്സ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് സ്വത്ത് സർക്കാരിന്റെ ആനുകൂല ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകാൻ സർ ഇത് ഈ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കീഴേക്കിടയിലുള്ള ജന
അക്ഷയിൽ പോയാൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും കാരണം സാറിന് ഡിജിറ്റലി മാത്രമല്ലേ അത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അക്ഷയ സെന്ററിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് കേരളത്തില് ഈ സർവീസ് സെന്ററുകൾ വന്നിട്ടില്ല മറ്റ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതിൽ പൂർണമായി ഭാഗഭാക്കായ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സർവീസ് സെന്ററുകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആ സെന്ററുകളിൽ പോയാൽ അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അക്ഷയ പോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ജനസേവന കേന്ദ്രങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചേ മതിയാകും എന്താ അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും അന്വേഷിച്ചാൽ അറിയാൻ പറ്റും സാർ അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ചേട്ടാ അപ്പൊ വിളിച്ചത് സന്തോഷം താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇതിനകത്ത് എംപാനൽഡ് ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മാഡം ഇപ്പൊ ഈ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് എംപാനൽഡ് ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിന് ആ ഹോസ്പിറ്റൽസിന് കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ള എന്തെല്ലാമാണ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്ക് ഈ ഓൺലൈനിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പി എം ജെ വൈ പിന്നെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ അവർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടും ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അവർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വിശദീ വിശദമായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്കതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് അവരുമായിട്ടൊരു മെമ്മോറാൻഡം സൈൻ ചെയ്യും ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെടും അതായത് ഈ പാക്കേജുകൾ ഈ റേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നുള്ളത് അത്തരത്തിൽ ചെയ്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അതിനുള്ള ആ ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എംപാനൽമെന്റ് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ എംപാനൽഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ ഒരു ആയുഷ്മാൻ മിത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡെസ്ക് അവർ ഫോം ചെയ്യും അത് ഇത് ഒരു ഒരു കൗണ്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ കിയോസ്ക് മാതിരി ഒരു ചെറിയൊരു കൗണ്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ പോയാൽ അവർ എല്ലാ ഗൈഡൻസും തരും അപ്പോൾ ഒരാൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നൊരു നെഞ്ചുവേദന വന്നു അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അപ്പെൻഡിസൈറ്റിസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അഡ്മിറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആ കിയോസ്കിൽ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആയുഷ്മാൻ മിത്ര എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡെസ്കിൽ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അവർ ആയുഷ്മാൻ ഭാരതത്തിൽ എൻറോൾഡ് ആണോ അല്ലയോ അതനുസരിച്ച് അവർക്ക് ആ ക്ലെയിം എടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് ഒരു കടലാസോ ഒരു ക്യാഷോ ഒന്നും അതിനു വേണ്ടി ചെലവാക്കേണ്ടേക്ക് പോകാം ഹലോ സാമൂഹ്യ പാഠമാണ് ഹലോ 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 നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം ഇതാരാ വിളിക്കുന്നത് അനിലായിരുന്നു ഇടുക്കി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ശരി ശരി ഓക്കെ ചേട്ടാ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചോദിച്ചോളൂ എന്താന്ന് വെച്ചാല് പറഞ്ഞോളൂ ഡോക്ടർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം പറയൂ അതെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായി അപ്പൊ എളിയ നമ്മുടെ പ്രഷർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ എനിക്ക് കൂടെ വേണ്ടി അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈയുടെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നമ്മുടെ കേരള സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ആണല്ലോ അത് ആയുഷ്മാൻ പറഞ്ഞ അപ്പൊ അത് അത് ഇത് നമ്മെ ബന്ധം ഉണ്ടാകാതെ ഒന്നാ കിട്ടുള്ളൂ രണ്ടും ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഉപയോഗ ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത് അങ്ങനെയല്ല സാർ ഇത് ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും സംയുക്തമായിട്ട് ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് അത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ കവറേജ് വരുന്ന ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് എന്നുള്ള പദ്ധതിയിൽ എൻറോൾഡ് ആണ് എങ്കിൽ മറ്റൊരു ഇൻഷുറൻസ് കവറേജിന്റെ ആവശ്യവും വരുന്നില്ല അതുമല്ല ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഇൻഷുറൻസ് തുക അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ അവർ വരത്തില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് ആയുഷ്മാൻ സാർ അത് അത് സാർ ആരാഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സാറിന്റെ എൻറോൾമെന്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ സാറിന് മറ്റേതിൽ നിന്ന് പിന്മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അത് കുഴപ്പമില്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റിന്റെ ഹെൽത്ത് കാർഡിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റേതാണ് ഇതിനകത്ത് അവര് തന്നെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ നേരിട്ട് നമ്മുടെ കണക്കെടുത്തിട്ട് അല്ല ആരൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഭാഗമാക്കാകേണ്ടതെന്ന്
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ക്ലെയിംസ് പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാ ക്ലെയിംസും നടത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം മുഴുവനായിട്ട് അത് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ടോ മാഡം എങ്ങനെയാണത് തീർച്ചയായിട്ടും ഓരോ ക്ലെയിമും വിശദമായി തന്നെ പരിശോധിച്ച് അതിന് പോരെ ഇപ്പോ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ നാഷണൽ ഹെൽത്ത് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നവര് ആ ഒരു ഏജൻസി ഈ എല്ലാ ക്ലെയിംസും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെ മേഖലയിലാണ് കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകേണ്ടത് ഇനി പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇതിനെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ വരുന്ന ബെനിഫിഷ്യറീസിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇതിനെല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് പല മാനദണ്ഡങ്ങളും പുതുതായിട്ട് അവരുണ്ടാക്കുകയും ഈ മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിയോനേറ്റൽ കെയറും ഫീമെയിൽസിന്റെ ഹിസ്ട്രക്ടമി പോലെയുള്ള ആ പാക്കേജിനും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുവേണ്ടി സ്റ്റഡി നടന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ് ഇതിന്റെ ഉപഭോക്താക്കളെന്നും ഏതാണ്ട് രണ്ട് ശതമാനം വരുന്ന സ്ത്രീകളും ഹിസ്ട്രക്ടമി എന്ന് പറയുന്ന ആ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിനാണ് വിധേയരാകുന്നത് അവരാണ് ഈ ക്ലെയിമിൽ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ടോട്ടൽ ക്ലെയിം നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ശതമാനവും ആളുകൾക്കും ഈ ഹിസ്ട്രക്ടമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഈ ക്ലെയിം ഉപയോഗിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും അതിന്റെ മീഡിയൻ ഏജ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാല് വയസ്സാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഗ്ലോബലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മെനോപാസൽ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപത്തൊന്നാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകി പുതിയ ഈ ആശാ വർക്കേഴ്സ് പോലെയുള്ള മറ്റ് വർക്കർമാരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റ് എന്താണ് പ്രീനേറ്റൽ കെയർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആണ് പ്രീനേറ്റൽ കെയർ ഗർഭിണിയ പരിചരണം ഗർഭിണി പരിചരണം ഈ ആശാ വർക്കേഴ്സിലൂടെയാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് വരാം ഒരു കോൾ എടുത്തതിന് ശേഷം ഹലോ ഹലോ സാമൂഹ്യ മാധ്യമമാണ് ഇത് ആരാ വിളിക്കുന്നത് വിളിക്കുന്ന ആളുടെ പേര് പറയൂ ഓക്കെ ഓക്കെ സാമൂഹ്യ പാഠത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചോദിച്ചോളൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് പറയൂ നിസ ടിവിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കരുത് ഫോണിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം സംസാരിക്കാൻ ടിവിയുടെ ഓളിൽ കുറച്ച് വെക്കൂ ചോദിച്ചോളൂ ആ ഇത് കിടന്ന ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി അതായത് ഇപ്പൊ സർജറിയോ അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ സർജറി പോലെയുള്ള സംഗതികൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തീരെ അതായത് ഒരുപാട് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഒട്ടും ഒരു ഒരു തരത്തിലും സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഒന്നുമില്ലാത്ത ആളുകൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു കാറ്റഗറിയെ സർക്കാർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി വിഭാഗം ചെയ്തതാണ് ഈ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി എല്ലാ സർക്കാർ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ഈ പരിരക്ഷ ലഭ്യമാകും ഓക്കെ ഓക്കെ നിഷ സംശയം മാറിക്കണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വിളിച്ചത് സന്തോഷം താങ്ക് യു ഫോർ കോളിംഗ് ഏതായാലും നമുക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അവസാന പറഞ്ഞു നിർത്തിയ കാര്യം ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ നിയോനേറ്റൽ അതായത് നവജാത ശിശുക്കളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മുന്നേയുള്ള ഗർഭിണി പരിചരണത്തിനും ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ ആയുർവേദം ഹോമിയോപ്പതി യുനാനി യോഗ ആൻഡ് നാച്ചുറോപ്പതി തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആയുർവേദത്തിലെ ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ചികിത്സാ പദ്ധതികളും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതിനൊരു ആദ്യത്തെ ആദ്യമായിട്ടെന്നല്ല ഒരു ഒരു പടി കൂടെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാനാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തികച്ചും ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് തന്നെയാകും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ട് സാധാരണക്കാരായ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കൈത്താങ്ങായി മാറട്ടെ എന്ന് കൂടി ഒരു അവസരത്തിൽ ആശംസിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തി വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മുടെ ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് ഒരുപാട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ദൂരദർശന്റെ പേരിലും സാമൂഹ്യ പാഠത്തിന്റെ പേരിലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാം ഡി ഡി സാമൂഹ്യ പാഠം അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോമിലൂടെ ഈ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്